，敢不敢给我比划比划？老逼登，老子要跟他过过招。Guys gotta be careful. He doesn't gas out early. He's got any. 这场比赛不打死一个人，看情况啊，应该是不能收手了。因为这场比赛是一场中美对抗赛，比赛还没开始，两个人就火药味十足。敢不敢给我比划比划？老逼登，怎么跟你脸给多了？在发布会上，美国选手出言不逊，惹得中国选手刘恩波当众怒摔水瓶，还掀翻了桌子。而美国选手依旧咄咄逼人，甚至还咬了中国选手刘文博的大腿。先让工作人员赶紧阻拦，随后便是一番乱战了。这样的发布会使得期待比赛的人直线暴涨，也使得比赛的热度史无空前的高。比赛当天，刘恩波更是带着满腔怒火来到了现场。看他凶狠的表情，感觉他随时都准备好要和美国人拼。命的准备，我不能给中国人丢人，我和美国人拼了！你们打命，谁能抓住我的命？而这场比赛，刘文波的对手正是这个梳着莫西干发型的美国选手桑农里奇。他经验丰富，打法老练，被人们称为“街斗之王”。他正是因为在街头打架而出名的。好，我们看现在双方的比赛已经开始，刘文波二话不说，直接冲了上去。我们看。哇哦，这是什么情况？没有战术，直接开打。这种场面我们没有见过。美国选手先怂了，刚刚桑东里奇是率先推开了刘文波，因为这种场面，即便他是个街斗之王，也没见过。也许这个桑东里奇他是一个狠人，但是他没有想到刘文波比他还要狠。刘文波拍拍胸脯，示意对方不要跑，过来打。的确，现在美国选手已经怂了，他在利用自己灵活的步伐。来规避刘文波的进攻，想必呢是比赛一开始这一波换拳啊，把他的锐气啊和气势打没了。哎，对方也在挑衅，但他只是嘴上挑衅啊，行动上并没有。在拳法这一块，还是刘文波占据优势，可以说呢，可以追着对方打。桑德里奇下线抱摔，这个角度刘文波危险了。比赛是综合格斗规则，可以打地面战。对方在上位用肘击、用肘尖砸刘文波的脑袋。这个动作很危险啊，可以砸裂眉骨，或者说呢，划伤你的皮肤。刘文波现在他的眉骨已经开口，而且这个出血量非常的恐怖。原本桑东里奇他的身材呢，就要比刘文波壮啊，比刘文波肥，这也导致刘文波现在地面战上的话是拿不到优势啊，只能被对方压着打。好，回到站立了。裁判临时终止了比赛，应该是要给刘文波处理一下伤口，因为这个伤口呢是非常的重啊。现场的中国观众们正在为刘文波捏捏着一把汗，我相信屏幕前的您呢、啊、也是这样的。好，现在已经处理完伤口，比赛继续。刘文波要小心了，在地面战的话是对方的这个深水区，我们要小心一点。哦，这个情况并不是我们想看想看到的。这个桑东里奇似乎也找到了制胜的手段。而且他真是个老油条了，我们看他死死的用脑袋顶住刘文波的脖子和下巴，而且还把他的脑门贴到了刘文波的胸口，这样来刘文波在反击的时候也很难啊打到他的要害
。文波现在要做到的就是赶紧赶紧站起来，或者说在地面站上啊，反压着对方一下，要不然的话，这个比赛只会越来越危险。因为第一回合呢还有一分钟啊。哦，李文波完成了反转，现在我们处于上位。此时，哇，这已经是抡圆了拳头，把所有的怒火撒在对方的身上。结束了，比赛结束，对手已经完全没了反抗。哦，太强了！这一场比赛，刘文波是完成了一场惊天的逆转，即便是在伤口呃大出血，而且在地面战场不占据优势的情况下完成了反转，太不可思议了。这场比赛，刘文波狠狠地打出了我们中国人的士气啊！再次恭喜刘文波，同时也感谢屏幕前啊您的收看与支持，咱们下期视频再见。